வெல்கம் ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் திஸ் திஸ் டிபேட் காம்படிஷன் பேச்சு போட்டிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவழைக்கிறோம் இது வந்து நீங்கள் யூ கேன் டேக் அபவுட் த்ரீ மினிட்ஸ் உங்களுக்கு பிடித்த சப்ஜெக்டில் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் பேசலாம் ரொம்ப முக்கியமான இது நிறைய பேசணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்கள் பேசுகிறது எல்லாருக்கும் புரியணும் என்பதில் ரொம்ப முக்கியமாக இருங்க எவ்ரிபடி ஷுட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஆர் டாக்கிங் அதனால் நிறுத்தி நிதானமாக கிளாரிட்டியோடு பேசணும் கிளாரிட்டி கேண்டட் கன்சைஸ் ப்ரிசைஸ் அப்படின்லாம் இங்கிலீஷ் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரமேட்டிக்காக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த பேஜ் நல்லாயிருக்கும் நம்ம இந்த நிச்சயசிரி ட்ரமேட்டிக்காக பேசுவாங்க அது மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் பண்ணணும் அப்பப்போ ஒரு நடுவால் ஜோக்கெல்லாம் விடணுங்கிற அவசியம் இல்லை விட்டா தப்பு இல்லை பட் விடுக்கோ விடணும் அவசியம் இல்லை பட் அந்த உங்களுடைய அந்த கண்டென்ட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்து பண்ணிட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல ஐ திங்க் ஹைடன் எஸ் கம் அவர் நம்மளுடைய என்னுடைய கான்சியஸ் அவரு அவரு அவர்கிட்ட தான் இருக்குது நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணால் ஐடன் அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்டுருவான் என்ன சார் தப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படிம்பா அதனால் அவனை கண்டாவே எனக்கு பயம் அப்புறம் கலாமுல் அக்கீம் அப்படின்னு வந்திருக்கிற ஆமாம் உனக்கு கண்டாவே பயம் அப்போ எனக்கு ஏதாவது தப்பு பண்ணி இவன் கண்டுபிடிச்சிருவான் என்ன எழுதுனாலும் ஒரு தப்பு கண்டுபிடிப்பான் அவன் என்ன எழுதுனாலும் ஒரு தப்பு கண்டுபிடிப்பான் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக நான் ஏன்னா சார் தானே அவர் தப்பில் கண்டுபிடிச்சா பிடிக்கடான்னு நினைக்கல ஈ வில் பி வெரி ஓப்பன் இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹவ் ஐ ஹவ் காட் சம் குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் தட் ஏதாவது எழுதுனா அதில் ஏதோ ஒரு தப்பு கண்டு ஒரு 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 சந்திப்பிளை இல்லை ஒரு கிராமர் மிஸ்டேக் ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிப்பாங்க அப்புறம் நீங்கள் எழுதுனது புரியலம்பாங்க இதெல்லாம் சொன்னால் தான் நம்ம நான் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அது மாதிரி அதில் ஒரு ஒரு ஒன் ஆஃப் மை கான்சியஸ் இஸ் திஸ் ஃபெலோ ஐடன் ஐ ஐ எம் ஆல்வேஸ் ஐ எம் ஏ வெல் விஷர் ஆஃப் ஐடன் இந்த ஒரு ரீசனுக்காக அது ஆனால் அவர் வந்து கொஞ்சம் சின்சியராக இல்லைங்கிற ஒரு வருத்தமும் எனக்கு இருக்குது அவரோட பாடத்தில் சொல்கிறோம் ஓகே எனிவே நைஸ் வி வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் ஒன் பை ஒன் ஸோ அவர் ஜட்ஜ் சிந்து ஆர் யூ தேர் கேமரா ஆன் பண்ணாலும் பரவாயில்ல ஆன் பண்ணாட்டியும் பரவாயில்ல Fine, fine. Uh, it's, it's fine. Because camera hand is not a GB. Uh, you need not do that. If you want, you can do fine, that. Fine. Sir, camera work out, sir. Adama, and Pannalum Parwala, Pannati Parwala, and Sultan, that's why you have to complain. Okay, sir. Sindhu, our Sindhu Sundaram has come. She is our judge. She is a third year engineering student. One of the bright students uh, of our colony. So, I have invited her to be the judge for today's uh, this thing. She will be judging both the Tamil speakers as well as English speakers. Okay. So, let's go straight away uh, to the program. Now, I will request uh, Yuvashri Vallam to start off. Yuvashri Vallam, you can start off. Sir, first where are you going to talk about it? Yeah, I don't have to talk about it. Okay, Mohan Raj. Mohan Raj. என்றைக்கு மக்கள் மறதி துறக்கிறார்களோ அன்றுதான் அரசியல் வாதிகளிடம் இருந்து விடுதலை என்றைக்கு காவல்துறையர் கண்விழிக்கின்றாரோ அன்றுதான் தீவிரவாதிகள் தீவிரவாதிகளிடம் இருந்து விடுதலை என்றைக்கு முப்படை அதிகாரம் பெறுகின்றாரோ அன்றுதான் அண்டை நாடுகளிடம் இருந்து விடுதலை என்று தனி என்று தனி மனிதன் நாம் நமது நமக்கென்பானோ அன்றுதான் சனநாயக விரோதிகளிடம் விரோதிகளிடம் இருந்து விடுதலை என்று மொழி வழி மொழி வழி மாண மாகணம் இல்லை என்றாகுமோ அன்றுதான் ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் சுய விடுதலை என்று தனி பெண்ணுக்கு சகோதரன் என்பானோ அன்றுதான் முழு சுதந்திரம் காந்தி கணக்கு விடுதலை என்று குண்டேறிவது அரசியல் இல்லை என்பானோ அன்றுதான் மத சார்பின்மைக்கு உண்மை விடுதலை என்று தாய்மணி கொடி மக்கள் ஒரு இனம் உணர்வாரோ அன்றுதான் பாரத பழமை பெருமைக்கு விடுதலை என்று ஒரு நாடு ஒரு கொடி ஒரு சட்டம் செய்வோமோ அன்றுதான் பாரதம் விலங்கு உடைபடும் உண்மை விடுதலை என்று தீண்டாமை எழிய ஆண்டவன் முன்சமம் செய்வானோ அன்றுதான் அகண்ட பாரத ஆட்சி கை கொள்வோம் விடுதலை என்று இனபேதம் ஒழித்து ஆண் பெண் இருசாதி என்பானோ அன்றுதான் பாரதம் உலகில் தலை நிமிர்ந்து நிற்க விடுதலை ரொம்ப சந்தோஷமோ ரொம்ப அழக பேசுறது கொஞ்சம் நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணி பேசிருக்கலாம் எனக்கு தோணுச்சு 
விடுதலை நாளுன்றதுனால என்ற விடுதலைன்ற டாபிக் ரொம்ப அழகா பேசுறீங்க அந்த கண்டென்ட் அந்த பொருள்கள் பொருள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நம்ம ஜட்ஜ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அடுத்தது அப்சனா கூப்பிடுறேன் அப்சனா நீங்க பேசலாம் எல்லோருக்கும் என் மாலை வணக்கம் என் பேச்சை காணும் எல்லோருக்கும் முதல் வணக்கம் நான் சுதந்திரம் பற்றி சொல்ல போகிறேன் சுதந்திரம் என்றால் என்ன இதில் நிறப்பேர் குழப்பிக் கொள்கிறார்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டு தவறான பாதையிலும் போய்விடுகிறார்கள் உண்மையில் சுதந்திரம் என்றால் என்ன என்று தனியும் அந்த சுதந்திர தாகம் என்று விலகும் அந்த அடிமையின் மோகம் என்று ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்தும் போராடி நம் தாய் நாட்டிற்கு சுதந்திரம் பெற்று தந்தனர் நம் நாட்டின் தேச தலைவர்கள் ஆனால் இன்றோ நம் வீட்டில் இருக்கும் பிள்ளைகளை சுதந்திரம் என்ற பெயரில் தவறான பாதையை நோக்கி பயணி இன்று பல பேருக்கு நிஜமான சுதந்திரம் எதுவென்று தெரியவில்லை உண்மையான சுதந்திரம் என்பது நீங்கள் செய்யும் செயல்கள் பிறரை பாதிக்காத வரை உங்களால் சுதந்திரத்திற்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதன் விளைவாக தவறான வழியில் சென்று தங்கள் இன்னுயிரை மாய்த்துக் கொள்கின்றனர் ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கால் ஆகாது பாப்பா கூடி விளையாடு பாப்பா கணினியில் விளையாடாதே பாப்பா என்றுதானே கூறுகின்றனர் அனைத்தும் நன் நன்மைக்கே என்பதை பிள்ளைகள் உணர வேண்டும் இந்திய நாடு இன்று எழுவத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினம் கொண்டாடுகிறது இந்த இனிய நாளில் நம் சுதந்திரத்தின் எல்லையை நாமே வகுத்து காற்றை சுவாசித்து நம் தாய் நாட்டிற்கும் நம் பெற்றோருக்கும் பெருமை சேர்ப்போம் என்று உறுதியளிக்கிறேன் நன்றி ஓ ஃபேண்டாஸ்டிக் அப்சனா லெட்ஸ் கோ டு கவிந்தர் கவிந்தர் ஆர் கவிஸ்வர் ஹூவர் இட் இஸ் சார் கவிஸ்வர் கவிஸ்வர் எஸ் எஸ் கவிஸ்வர் சாரி இஸ் தட் அப்சனா ஆர் அப்சிரா பர்டிக்டாயும் பம்பை ஆயிரம் ஆயிரம் போர்க்கள் லட்சம் லட்சமாய் சத்து முடிந்த உயிர்கள் கோடி கோடியாய் இறப்புகள் தியாகங்கள் இத்தனையும் பெற்றுத்தராத ஒன்றே அகிம்சை என்ற ஆயுதத்தால் எங்கள் நாட்டில் சூரியன் மறைவதே இல்லை என்று ஆங்கிலேயரின் மறையாத சூரியனை மண்ணை கவ்வ செய்த மகத்தான நாளின் நாள் எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் பூர்த்தியை விட்டன ஆனால் மக்களின் அடிப்படை தேவைகள் பூர்த்தியை விட்டனவா இல்லையே இருபது ஆண்டுகளில் எழுந்த ஜப்பான் எங்கே பதினைந்து ஆண்டுகளில் பார்வையை இந்த சிங்கப்பூர் எங்கே ஆனால் ஆனால் இந்தியா மட்டும் ஏன் வளரவில்லை இது லஞ்சமா அது ஊழலா என்று எங்கும் எங்கும் தெ எங்கும் தெரியாதபடி எங்கும் பரவி எத்தனையோ கோடி கடைமட்டை இந்திய நலவா பருப்பு விலை ஏறி நானூறு ரூபாய் அரிசி விலை ஏறி நானூறு ரூபாய் எப்படி சமாளிப்பது என்று தெரியாமல் தவியாய் தவிக்கும் இந்திய நலவா யாரோ சில பகட்டாய் வாழ பல கோடி மக்கள் ஏழையாய் வாழ்வதா தவியாய் தவிப்பதா இது மட்டுமா தீவிரவாதம் தீயாய் பரவி நமது நாட்டை அழிக்கிறது கொலைத்தனமாய் கொன்று குவிக்கும் கொடுமைகளை எப்படி சொல்வது விளையாட்டு பொம்மையை தீயில் வீசி எறிவது போல வெடிய வெடி பொருளை வீசி அப்பாவி மக்களை அச்சுறுத்துவதா போதும் போதும் இதய இளைய பாரதமே எழுந்து வா படை நிரட்டி வேல் நிறுத்தி நெஞ்செலுத்தி பகைவர்களை வேறறுப்போம் உயிரெடுக்கும் தீவிரவாதத்தை உருக்குலைப்போம் கரை பிடிந்த இந்த சமுதாயத்தில் கரையாமல் தனித்து நின்று ஊழலை எதிர்ப்போம் காந்தியும் காமராஜரும் நேருவும் நேதாஜியும் பட்டியிலும் பாரதியும் செய்த தியாகத்துக்கு உயிர் கொடுப்போம் வலிமையான இந்தியாவை வல்லரசாக்குவோம் வாழ்க தமிழ் வாழ்க பாலம் வாழ்க தமிழ் ஓகே வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் கவிஸ்வர் என்னமாஸ்வரை கவ வைத்து விட்டேன் எனக்கே ஒரு என்னுடைய பிளட்லயே ஒரு அப்படியே அட்ரீலின் ஓடுதுடா அந்த அளவு நீங்க அழகா பேசிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் கவிஸ்வர் நெக்ஸ்ட் Uh, who is that mohandas sir mohandas you ready are king la 
Yes, sir. Okay. Good morning to all. I would like to invite our judge and my friends. Today, I am going to talk about the diversity about three classification. Religious diversity. India is a secular country. It does not declare any religion as state religion. The freedom of religion is our fundamental right. India is the birthplace of many religions and has become the home of many others. Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism and Jainism flourish in India. India is a land of festival where people from different religions engage in many colorful celebrations in different parts of the country and coexist harmoniously. The wide variety of festival celebrated in India is a true manifestation of its rich culture and tradition. Culture diversity. The term culture refers to the customs and practices of people, their language, their dress code, teams, religion, social habits, music, art and architecture. The culture of a group of people is reflected in the social interaction. Art and architecture are an integral part of every community. It develops as a culture and tradition of a country and community. Unity in diversity. Diversity is visible in every aspect of life in India. We are united by the spirit of patriotism. Symbols such as national flag and national anthem remind us for our great nation and the need to stay united. India as a multicultural society, India evolved as a single nation through common beliefs, custom, and cultural practices. India is known for unity in diversity. This palace was coined by Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Independent India, in his book Discovery of India. M. A. Smith called India as an ethnological museum as a great variety variety of racial types exist. Thank you for all. Yeah, thank you, Mr. Bhavandas. I think you started off with the, the you are the first speaker in English. Very nice. Uh, next, we will go to Nandini, Erode. Nandini, Irkingla? Yes, sir. Ah, carry on. Tikkum ten Tamil, Tikkatum Paravatum, Mutamil Taik, Yen Mudakan Manakangal, Madipir Kuri and Adver Kalakum, Asir Kalakum, Udan Brava Saho Sago the Sago the Galakum, Yen Mutana Mudakan Manakangal, Agatum and Richoli, Talipirkan Lolag Rain, Sarangal Tangal, Sevigali, Nan Yedakunda, Nan Yedakunda Talip, Bartakam, Anibam, yet Nenevuk Yetta, the Kalam Tutta Nadimura Yet. Arasano and the Sadar and a Kudimahano Yara Hirundalum, Mani the Valkin or Angamaha Tigal Yadu, Bartagam Perimbalana, Baniham or Porladar, Nanabadiki, Burki, Porkaluke, Porkal Parimatram Sayapate, either a Panda Matrumura, Yengirum, Andaya Gramangal, Nakarangal, Mani Langal Matrum, Nad Hilkida, Panam Yendra Wundra, Yilla the Bodu, Panda Matrumura, Nadi Murail, Yurundadim Banibam Yenbade. Namudaya Dramida Yinatava Bani Bani Varta Hati Bani Hamindra Cholla Alaitana in the Bani Hati Patri Sanga Ilaki and Ungalana Purananuru Matram Tolkapiam Yetanayo Yetanayo Sailvala Yedura Kiradena Mum Paditirapo Pandai Bandir Archihala Til Varta Ham Yapadi Yendra Alaika Patadiendra Angadi Pahalilum Nalangadi Yeravilum Adavade Pandir Archisaido, Madurai, Adatunga, Naharam, Yurvatina, Mani Eramum, Yurvatina, Mani Eramum, Yavar, and Nadeber, Miram Dan, the Tunga, Naharam Indrim, Madriena, Unboard, Arakiram, Kala Ilbirkum Midangal, Adavade, Kala Yavarate, Angadi Yenabum, Yeravan Eratil, Bani Hatai, Nalangadi Yenabum, Puripitan. Bartaham Yenbade, Porla Daratin, Adipada Yenbade, and Nodayakarate. Porla Daratil, Yapadi or Porulai, Veli Hondo Varvade, or a Porulin Burpati. Are they Bartaham Yenbade, Yetane Payir, Adani Nugagurada, Yengira, and the census Mulia Magatan, Porla Daram, Yemika Padigrade, Adavada, Porkal, Uruakam Padigrade, Nuharvin, Bayan Badan, Porla Daram, Bartahamum, Adedan, Ornatin, Mudagan Baha Karada Padabadu, Porla Daram, 
அதாவது நம்முடைய நாட்டின் முதுகெலும்பு விவசாயம் விவசாயத்தினுடைய பொருட்களை வெளியே அதாவது பொருட்கள் உற்பத்தி செய்வது பொருளாதாரம் எனவும் அதை வெளிகொணர்ந்து அதை ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்வதை வர்த்தகம் எனவும் நாம் அன்போடு அழைக்கிறோம் வர்த்தகம் எத்தனை இடங்களில் எத்தனை பெயர்களால் வர்த்தகம் அழைக்கப்படுகிறது வர்த்தகம் என்பது எட்டிலடங்கா பொருட்களை ஒன்று சேர அமைத்து அதை போக்குவரத்திலும் சரி அதை ப அதை ப பண்டமாடு பதி பதப்படுத்துவதோடும் சரி வர்த்தகம் தன்னுடைய வேலைகளை சரிவர செய்தால்தான் ஒரு மனிதனுக்கு சராசரியான காய்கறிகளே கிடைக்கும் என்பதே மிகச்சிறந்த ஓர் எடுத்துக்காட்டாக நாம் பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு அதாவது காலை உணவை ஒரு மனிதன் உண்ணும் போது அதற்கு அதாவது குழம்பிற்கு தேவைப்படுகிறது காய்கறிகள் உணவு அதாவது அரிசி இது அனைத்தும் விவசாயத்தை சார்ந்ததே சரி இந்த விவசாயம் உற்பத்தி செய்து போக்குவரத்தின் மூலம் நமக்கு காய்கறிகள் கிடைக்கின்றது அதற்காம் பொருளின் மீது வைக்கப்படும் விலை போக்குவரத்து அதை உற்பத்தி செய்தது எவ்வளவு பொரு எவ்வளவுக்கு வாங்கினோம் என்பதை பொறுத்துதான் நமக்கு வேவாசி விற்கிறது இன்றைய அளவில் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலை உணவிற்கே நாம் செலவிடுவது சராசரி நூறு ரூபாய் என்றால் அந்த நூறு ரூபாய்க்கு ஒவ்வொருவரிடமும் எத்தனை எத்தனை கைகள் மாறி மாறி நமக்கு ஒரு பொருளாக கிடைக்கிறது என்பா என் என்பது மிகச்சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டு வர்த்தகம் என்பது ஒரு ஆள் அல்ல ஒரு ஒரு நாடே சேர்ந்து செய்வதே வர்த்தகமாக நாம் கருதுகிறோம் இந்த வர்த்தகம் என்பது முதல் உலக போரிலே அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு முதல் உலக போர் அன்று நம்முடைய இந்திய நாட்டில் ஏற்பட்ட பொருளாதார சிக்கனம் வர்த்தகம் இந்த வர்த்தகத்திற்கு அதாவது பொருட்கள் உற்பத்தி செய்ய முடியவில்லை அது சரியான விலைக்கு விற்கவில்லை என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் திண்டாடி கொண்டிருந்த ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைத்ததுதான் ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆப் இந்தியா வர்த்தகம் படிக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தையின் மனதிலும் பதிந்த ஒன்று ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆப் இந்தியா இதை தெரியாத ஒரு வர்த்தகவியல் மாணவனும் இருக்க முடியாது என்பதிலே ஒரு ஐயமும் இல்லை அன்று ஆர்பிஐ அதாவது பேங்குகளிடம் வங்கிகளிடம் சென்று நாம் பணம் வாங்குவதை போல கடன் வாங்குவதை போல வங்கிகளுக்கெல்லாம் கடன் கொடுப்பதுதான் ஆர்பிஐ ஆர்பிஐ வங்கிகளுக்கெல்லாம் தலைமை இடமாக செயல்படுகிறது வர்த்தகத்திற்கும் வங்கிக்கும் என்ன ஒரு செயல்பாடு வர்த்தகத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டு பொரு பொருட்களுடைய விற்பனை அதாவது ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆப் இந்தியா ஒரு ஒரு பொருளை ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்வதற்கும் இந்த ஆர்பி செயல்பாடாக இருக்கிறது வெளிநா வெளி ஐநாவிலே ஆர்பிஐ பற்றி முதன் முதலாக கூறு கூறும் பொழுது இது சராசரியான மனிதனுக்கு நடவடிக்கையில் இல்லாத ஒன்று என்று சொன்ன பொழுது இந்நாள் வரையும் ஆர்பிஐ மட்டும்தான் ஒரு அங்கமாக வர்த்தகத்திலே இருக்கிறது என்று சொன்னால் திரும்பி பார்க்காத அளவிற்கு இன்று வர்த்தக நிலை மிக உயர்ந்த அளவிலே இருக்கிறது வர்த்தகம் என்பது நம்முடைய சராசரி நாட்களிலே மிகவும் ஒரு முக்கியத்துவத்தை வகித்து கொண்டுதான் இருக்கிறது என்பதை கூறிக்கொண்டு பேச பழக்கிய பிதாவுக்கும் பேச்சு பிழை நீக்கிய மாதாவுக்கும் பேச்சு நாகரிகம் பெற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியர்களுக்கும் எனக்கு இப்பேச்சு போட்டியில் வாய்ப்பு நல்கி தந்த அனைத்து நல்லுலங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் காலமோ சுருக்கம் கருத்தோ பெருக்கம் இனியும் நான் பேசினால் ஏற்படும் சுணக்கம் இத்துடன் எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நந்தினி மிக சிறப்பா பேசிட்டீங்க அடுத்தது வி வில் கோ டு நவநீத கிருஷ்ணன் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு முதலில் என்னுடைய வணக்கத்தை என் நன்னையான தமிழுக்கு தெரிவிக்கிறேன் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஒரு கவிதையை புயல் தாண்டிய விடியல் பூவியல் விடியல் பூ மாலமே நீ வா தமிழே வா வா தரணியால தமிழே வா விழுந்தோம் நாம் எப்போதும் உன் கையில் எழுந்தோம் நீ நிற்பதும் உன் கையில் அளித்தோம் அகப்புரை நின்றும் ஆங்கிலேயர்களை செழிப்போம் நாங்கள் இருப்பவர்களும் சேர சோழ பாண்டியர்கள் என்னும் மூவேந்தர்களின் முற்றுரையாக நீ இருப்பாய் என்று அவ்வையனின் அவை புரிந்து வாழலின் பாரதியின் பகில் புரிந்து நீ நிற்கவும் வீரத்தின் விளையமாக மராட்டியின் சின்னமாக வேறு நச்சீரும் என்று வேட்புகள் பாடி உன்னை வந்தோமே என்று தொடங்கி தமிழுக்கு முதல் வணக்கத்தை தெரிவி 
தெரிவித்துக் கொண்டு மற்றும் இருப்பவருக்கும் இருவாருக்கும் முதல் படி எடுத்துக் கொடுத்த கேசவமூர்த்தி ஐயா அவர்களுக்கும் இரண்டாவது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முற்றுக்கொள் முற்றாய் என் பேச்சை கேட்க வந்த மாணவ செல்வங்களுக்கு மூன்றாவது வணக்கம் இப்படி தொடங்கிக் கொண்டே என் அன்னையும் உங்களையும் என் மாணவ செல்வங்களையும் தொடங்கிக் கொண்டே என்னுடைய பேச்சை தொடங்குகிறேன் நான் பேச வந்த தலைப்பு ஒன்று ஒன்று மட்டுமே ஆனால் இரண்டு சிங்கங்கள் கரந்துள்ளது யார் என்றால் மணிக்கர்ணிகா என்னும் பாரத நாட்டின் பரிவின்று வருபவளே மராட்டியின் சிங்கமே பெண்களின் ஆணும் அவமானம் என்று ஆணவம் புரித்து இருந்த காலகட்டத்தில் மதி சூடியில் வீரத்தை தொடங்கி இருந்தால் என் அன்னை வேறு யாரும் இல்லை அல்லவோ மராட்டியின் சிங்கமான த குயின் ஆஃப் ஜான்ஸ் என்று அழைக்கப்படுவார் அவர் மட்டுமே இன்னொருவர் யார் என்றால் அவருடைய கவிதையை சொல்கிறேன் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் பட்டினி கிடந்து பசியால் மெலிந்து வாழ்வத நேதிரும் கட்டி இழுத்து கால் கை முறிந்திடும் அங்கம் பிளந்து மதனிலும் துடித்திடும் கொங்கு தமிழை பேச மறப்பினோ என்று கொஞ்சி விளையாடும் பாரதியின் குரலை கேட்க அல்லவோ நம் காதுகள் இனிமையாக வேண்டுமோ என்று தொடங்கி இரு சிங்கங்களையும் கலந்துரையாடுவதே என்னுடைய உரையாகும் சரிங்களா பெண்கள் என்பவள் மன உறுதியில் உரிவின்று வருபவருக்கு உரித்தாள கொடுப்பவள் அல்லவோ ஆண் என்பவள் ஆண் என்பவன் பாரதியின் பதிசூட நாடியில் பதிவின்று போவனோ ஆண் மகன் என்று பாரதி உரைக்கிறான் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் ஒரு சிறு கதையில் கூறுகிறேன் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் பெண்கள் எவள் வலிமை வாய்ந்தவர்கள் என்று கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஒரு நாள் பாரதி வீட்டில் அமர்ந்திருக்கும் போது பாரதியோட மனைவியின் பெயர் வந்து செல்லம்மா அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அல்லவோ அது போல பாரதி அமர்ந்திருக்கும் போது பாரதிக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டோ இரவில் தூங்கும் பொழுது பால் அறிந்து விட்டு தூங்குவானோ என்ன ஒரு பழக்கம் பார்த்தீங்களா அந்த காலகட்டத்திலேயே அப்படி பருங்கும் போது செல்லம்மா ஒரு நாள் வீட்டை விட்டு தூரத்து சொந்தத்திற்கு வீட்டுக்கு சென்று விட்டார் சென்ற பொழுது இவர் வீட்டில் இருக்கும் போது இவருக்கு பால் வச்ச தெரியவில்லை என்ன ஒரு பாத்தீங்களா கவிதையும் கரிநூறும் எழுதிய கொண்டிருந்த பாரதிக்கு ஒரு சமையல் வரவில்லையோ நம்ப முடியுதா அதுதான் நம்ப முடியணும் ஏனென்றால் பெண் என்பவள் மன வலிமையில் உழிந்தவள் ஆண் என்பவள் வலிமை உடைந்த வாடலின் கொண்டு மனமுகிர்ந்து வாழுபவனே ஆண் என்று பாரதி உரைக்கிறார் அப்படி உரைக்கும் பொழுது பாரதிக்கு பாதுகாச்ச தெரியவில்லையோ என்று கவலையில் இருக்கும் பொழுது பாரதி தாசன் வந்தானோ வந்த பொழுது நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் நீங்கள் ஏன் சிரமப்படுகிறார் என்று பாரதி ஓய்வெடுக்க சொல்லிவிட்டு பாரதிதாசன் காட்சிகிறான் முடியவில்லையோ என்ன ஒரு சந்தனை சிந்தனை என்னடா பண்ணுவது என்று பாரதி யோசிக்கையில் அல்லாடுபட்டாலும் தில்லாடுபட்டாலும் வாழை காட்சிய வேண்டும் என்று காட்சி முடித்து விட்டு குடித்து உறங்கினான் பாரதி காலையில் விழிந்தவுடன் வந்தான் பாரதிதாசன் பாற்ற உடனே சமலய சமையல் அறையில் புகை மூட்டமோ என்னடா இது நடந்தது என்று ஆச்சரியத்துடன் போய் பார்க்கையில் தமிழரின் அடியில் சீட்டு ஒன்று இருந்ததாம் எடுத்து பார்த்தான் என்ன இருக்கும் என்று யோசித்தான் யோசித்து பாரதி எழுதியிருக்கிறான் பெண்களை மதிக்க வேண்டுமடா மதி சூடவனே நீ நினைக்கும் போதெல்லாம் அவள் வலிமை புரிந்து இருப்பாளடா பாத்தீங்களா ஒரு பட்டதில் அவளுக்கு வந்த கவிதையை பாத்தீங்களா இன்னொரு கவிதை சொல்றான் பாருங்க பாரதி ஆண்களுக்கு முக்கியமானது சரிங்களா கேட்கும் பொழுதெல்லாம் கேட்பதான் தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக அழுபவன் நல்ல ஆண் மற்றவர்களுடைய கண்ணீரை துடைப்பவன் மட்டுமே ஆண் என்று வலியுறுத்துகிறான் பாரதி இப்ப ஜான்சியிடம் சென்றோம் அல்லவோ ஆண்கள் மட்டும் வீரத்திற்கு அஞ்சியவர்களும் மகன்றோர்களும் இல்லை பெண்களும் சளிப்பற்று வாழ்பவர்க்கு வீரத்துடன் விகழ்ந்தவன் பெண்களும் என்று உரிவிரித்து வாயில் சொல்லுவது மட்டும் இல்லை பேச்சு அவர் வீரத்திலும் செயல்புரிந்து காட்டினாலே வீர மராட்டி என்று பேச்சு அவருக்கு ஜான்சி என்று எந்த பெயர் வந்ததோ எழுத்துரைக்கும் போதெல்லாம் எருப்புன்று வாழ்வோரோ அழுத்துரைக்கும் போதெல்லாம் அவன் செயல் வடி ஓருவரோ எல்லா நுரைமருக்கும் இடிவிருந்து ஓட பெண்களின் மதி சூட மாறி நின்று வருவானோ மாறி பொழிந்தவுடன் மதிவின்று போவனோ அவன் நெஞ்சில் நான் இருப்பேன் என்று பாரதத்தை எழுதி வைத்து சென்றான் என்பா இந்த தேசத்துக்கு ஒரு பெயர் உண்டு என்னவென்றால் தீயில் விழுந்து வந்த தேசமோ என்று ஒரு பெயர் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் விடுதலை வாங்கி தந்தவர் காந்தி ஆனால் ஒரு திருத்தம் விடுதலைக்கு முன்னாருக்கும் போர்பட்டவள் குயின் ஆஃப் த ஜான்சி ஆஃப் த ஜான்சி குயின் ஆஃப் த ராணி லட்சுமி பாய் ஆவார் அதாவது மணி கர்ணிகா அவரை செல்லமாக மனு என்று கூப்பிடுவார்கள் மனு என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் மானில் உதித்த சூரியனும் அல்ல இரவில் உதித்த 
நிலவும் அல்ல வானில் உதித்த அந்த விலந்திடும் மகள் புரிந்து நீ வாழ்ந்திடுவாய் என்று மனு என்று பெயர் சுட்டினான் அவன் தந்தை கேட்டுக்கொள்கின் என்ன ஒரு ஆச்சரிய பெயர் சரி இதுவரை எதுக்காக போற்றுகிறோம் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவோ இவர் மட்டும் இல்லை என்றால் இந்த உலகம் இந்த பாரத நாடு சரிங்களா இந்த பாரத நாடு இன்றளவு தேசியத்தின் என்று சுதந்திரத்தை வாங்க முடியாது என்று வலியுறுத்துகிறேன் ஏனென்றால் முதல் முதல் பாரத போரை தொடங்கி வைத்தவளோ இவள் அல்லவோ இவள் பேச்சை கேட்டால் அல்லவோ நம் நெஞ்சில் ஜோதி என்னும் பாரதம் எரியுமடா என்று சொல்லி என்னுடைய உரையை முடித்து கொள்கிறேன் உரையை கேட்ட அனைவு மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய மனவார்ந்த நன்றி தெரிவிக்கொண்டு ஒரு கவிதையுடன் விடைபெறுகிறேன் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இது அனைவருக்கும் நல்லுரத்த செய்கின்ற கவிதை என்று சொல்லலாம் குரல் என்றும் சொல்லலாம் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் உண்ட கையை உதறி தள்ளினால் அதில் ஒட்டிருக்கும் பருக்கை தெரித்து எறும்புக்கு இரையாகுமோ என்று கொண்டவர்கள் கஞ்சர்கள் அல்லவோ அவர்கள் கையவர்களும் அல்லவோ அவர்கள் போன்றவர்கள் இந்த உலகத்தின் சாபக்கேடு அப்படி மற்றவர்களை கண்டால் அவர்களும் இருந்து கருணையை எதிர்பார்க்காதீர்கள் அல்லவோ அவர்கள் மேல் கோபத்தை கொள்ளுங்கள் உங்கள் முழங்கையை மடக்கி ஓங்கி தாடை அவர்களை உடையுங்கள் அல்லவோ என்று வள்ளு வருத்தி உள்ள நதை விகித்தியார் கருபவர் கொண்டிருக்கும் உன் கையர் அல்லவோ தவிர்க்கு என்று வள்ளுவன் வரைத்துள்ளார் இத்தோடு என் பேச்சு விடுத்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நவநீத கிருஷ்ணன் அடுத்தது வீல் கோ டு நித்யஸ்ரீ நித்யஸ்ரீ அ வண்டர்புல் ஈவினிங் எஸ் சார் அ வண்டர்புல் ஈவினிங் டு ஒன் அண்ட் ஆல் பிரசன்ட் ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹாப்பி இன்டிபெண்டன்ஸ் டே டு ஆல் இன் திஸ் பிரீஷியஸ் டே ஐ வுட் லைக் டு டாக் டாக் அபௌட் ஈக்வாலிட்டி இன் அ சொசைட்டி எவ்ரி ஒன் ஹஸ் தி ரைட் டு லீவ் ஹிஸ் ஹர் லைஃப் அக்கார்டிங்லி வித்தவுட் எனி டிஸ்கிரிமினேஷன் when the state is achieved where all individuals are considered to be equal irrespective of the caste gender color profession and status we call it equality equality can also be defined as the situation that every individual has the same rights and equal opportunity to grow and prosper the every individual of society dreams for equal rights and as a to reach is available at their disposal but there is a lot of discrimination this discrimination can be due to cultural difference geographical differences the color of the individual social status and even gender the most prevalent discrimination is gender inequality it is not a localized issue and it is limited to only certain spheres of life but is privileges across the globe even in progressive societies and top organizations we can see many examples of gender biases gender equality can only be achieved when both male and female individuals are treated similarly but discrimination is a social menace that creates division we stop being together and stand together to tackle our problems this social stigma has been creeping into the underbelly of all of society for many centuries this has also been bringing us in gender based in cases gender inequality is the thing of the past as both men and women are creating history in all segments together in the century women and men enjoy the same privileges the perfect the perception is changing slowly but steadily people are now becoming more aware of their rights and their, what they can do in a free society it has been found that when women and men hold the same position and participate equally society progresses ex- exclusively and create a landmark when a community reaches gender equality everyone enjoys the same privileges and gets similar scopes in education health occupation and political aspect even in the family when both male and female members are treated in the same way it is the best place to grow learn and add great values some methods to measure gender equality or gender equality can be measured and a country growth can be treated by the using methods or gender development index gdi is a gender based calculation done similar to the human development index gender employment measures gem is a detailed calculation method of the percentage of female member in a decision making roles 
once all these menaces will be eradicated every family will understand the value of a woman and a cured country will achieve gender equality in a real sense women are creating examples everyone and we all should highlight them to change the seniority and give them equal rights in the end the performance of india in the olympic 2021 is a current example where india has won seven medals out of those seven medals six can in individual events and out of those six medals female athletes won three it should that even after facing such hardships their performance is at par with male athletes with so much potential it is a matter of when all men and how or i you can close in another a minute Yeah. Are you able to hear me now? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. You can. Uh, there's some problem with the network uh, for some time, so no problem. Uh, thank you, Nitishri. We'll go to Vasim Jaffer now, Mr. Vasim Jaffer. irkingla sir can i see one song no 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 kavinder that is not some other day not today irkan ah carry on konja or or short time la mudichirukken or 3 minutes ku la sir na network problem ninga sir na pesni kedicha ah kids kids podum ninga nariya pesting paravala podum nalla pestinga ipo vasim jafar ku poyiralam ipotiyai thalaimai thaangum naduvar avargalukkum ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் சக நண்பர்கள் அவர்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்கள் அனைவரின் அன்புடன் அனைவரின் அனுமதியுடனும் நான் என் உரையை தொடங்க விரும்புகிறேன் நான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு சுதந்திர போராட்ட வீரர்களில் வீர தமிழர் கப்பலோட்டிய தமிழன் வஉசி வஉசி என்று சுருக்கமாகவும் கப்பலோட்டிய தமிழன் என்று பெருமையாகவும் செக்கிழித்த செம்மல் என்று சிறப்பாகவும் அழைக்கப்படும் வஉ சிதம்பரம் தமிழ் மண்ணுக்கு பெருமை சேர்த்த சுதந்திர போராட்ட வீரர் தீவிரமாக ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போரிட்டவர் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஒரு வணிக நிறுவனம் நிறுவி சொந்தமாக கப்பல் வாங்கி வணிகத்திலும் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போரிட்டார் திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஒட்டப்பிடாரம் என்ற ஊரில் உலகநாத பிள்ளை பரமாயி அம்மையார் அவர்களுக்கு ஐந்து ஒன்பது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மகனாக பிறந்தார் இவர் தந்தையார் உலகநாத பிள்ளை ஓர் சிறந்த புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞர் ஆவார் சிதம்பரனார் படிப்பை முடித்து ஒட்டப்பிடாரத்தில் வழக்கறிஞர் பணியை தொடங்கினார் நீதிக்காக போராடினார் பல வழக்குகளை இவரே பேசி தீர்த்தார் நிரபராதி நிரபராதிக்காக பணத்தை பொருட்படுத்தாது வாதிட்டு புகழையும் வென்றார் இந்த சமய இவருக்கு சாதி மத வேறுபாடு ஏதும் பிடிக்காது இந்த சமயத்தில் ஆங்கிலேயர் அடக்குமுறை வங்க பிரிவினை போன்றவற்றால் இருவருக்கும் ஆங்கிலேயர் பால் வெறுப்பு வளர்ந்தது சுதந்திர உணர்வு தோன்றியது சிதம்பரனார் வழக்கறிஞர் தொழிலை உதறிவிட்டு சுதந்திர போரில் ஈடுபட்டார் இந்த நிலையில் பிறந்ததே இந்திய சுதேசி கப்பல் கம்பெனி பல இந்தியர் ஆதரவுடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இதனை ஆரம்பித்தார் இதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு தேசாபிமான சங்கம் என்ற அமைப்பை நிறுவினார் இவர் மிகச்சிறந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர் நாட்டுக்காக மிகவும் உழைத்தவர் மெய்யரம் மெய்யறிவு வலிமைக்கு மார்க்கம் சாந்திக்கு மார்க்கம் வள்ளியம்மை சரித்திரம் என பல நூல்களையும் எழுதியவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நவம்பர் பதினெட்டாம் நாள் இவர் காலமானார் சுதந்திர வரலாற்றில் இவர் பெயர் என்றும் நிலைத்திருக்கும் நம் நாட்டு சுதந்திரத்துக்காக பாடுபட்ட வஉசி அவர்களை பற்றி உரையாற்றியதற்காக நான் மிகவும் பெருமை அடைகிறேன் வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறிவிட்டு என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி வசிம் ஜாஃபர் நெக்ஸ்ட் உபஸ்ரீ வல்லம் சொல்றேன் 
கட்டும் தேன் தமிழ் திக்கட்டும் பரவட்டும் முத்தமிழ் தாய்க்கு என் முதற்கண் வணக்கங்கள் எதிர்கால பேய்குளத்தில் எதிர் நீச்சல் போட்டு நித்தம் நான் பேசிட எழுதிட வேதமை புரிந்திட நடுவரவர்களே ஆஞ்சோர்களே சான்றோர்களே என்னை போன்றோர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கங்களை கூறி என் தலைப்பிற்குள் நுழைகிறேன் தாருங்கள் தங்கள் காதுகளை இன்று நான் பேச வந்திருப்பது ஆங்கிலேயரை முதன் முதலாக எதிர்த்து போர் புரிந்த ஒரு தமிழ் மன்னனை பற்றி அதற்கு முன்பாக ஒரு சிறு கவிதை போராடி சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்ததால் நாட்டின் தலைவர்களாய் போராட்டத்தை விதைத்தனர் அடுத்தடுத்த தலைவர்களும் சுதந்திரத்தை மதித்து நாட்டுக்காய் உழைத்து மகிழ்ச்சியை விதைத்தனர் இன்றைய தலைவர்கள் சுதந்திரத்தை மிதித்து சுயநலமாய் உழைத்து ஊழலை விதைக்கின்றனர் நாளைய தலைவர்களுக்கு சுதந்திரம் என்பது இனிப்பு கொடுக்கும் தினத்துடன் முடிந்திடுமோ இப்போது என் தலைப்பிற்குள் நுழைகிறேன் முதல் இந்திய விடுதலை போர் நடந்த ஆண்டாக நாம் ஆயிரத்தி எட்நூற்று ஐம்பத்தி ஏழை நம் வரலாற்று புத்தகங்களில் படித்திருக்கிறோம் ஆனால் அதற்கு ஒரு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழில் ஆங்கிலேயரை முதன் முதலாக எதிர்த்து போர் புரிந்தான் ஒரு தமிழ் மன்னன் அவர்தான் அழகு முத்துக்கோன் மறைக்கப்பட்ட அவருடைய ஈக வரலாற்றை பதிவு செய்யவே உங்கள் முன் நிற்கின்றேன் நான் தமது இருபத்தி இரண்டாவது வயதில் கட்டாங்குளத்துக்கு அரசனாக அரியணை ஏறினார் அழகு முத்துக்கோன் அன்று மதுரை திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வரி வசூலிக்கும் உரிமையை பெற்றிருந்தவன் முகமது யூசுப் கான் வரி தர மறுத்ததால் பிரிட்டிஷ் ஜெனரலான அவனுக்கும் அழகு முத்துக்கோனுக்கும் இடையே போர் மூண்டது இந்த போர் வெட்டநாயக்கனூர் கோட்டையில் நடைபெற்றது போரில் அழகு முத்துக்கோனின் வலதுகால் அடிபட்டது ஆயினும் மூன்று மணி நேரம் போர் தொடர்ந்தது போரின் முடிவில் கைது செய்யப்பட்டு இரும்பு சங்கிலியால் பிணைக்கப்பட்டு நடுக்காட்டுதலுக்கு அழைத்து வரப்பட்டார்கள் அழகு முத்துக்கோனும் அவருடைய ஆறு தளபதிகளும் வரி ஒடுக்க சம்மதித்தால் உயிர் பிழைக்கலாம் என்று மிரட்டினான் யூசுப் கான் உயிரை விட உரிமையும் மானமும் பெரிதென்று நினைத்து அழகு முத்துக்கோன் என்னுடைய மண்ணில் உனக்கேன் கொடுக்க வேண்டும் வரி என்று கேட்டு உயிர் துறந்தார் ஆம் அழகு முத்துக்கோனும் அவருடைய ஆறு தளபதிகளும் ஆங்கிலேயரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் அழகு முத்துக்கோனோடு வந்த இருநூற்று நாற்பத்தி எட்டு வீரர்களின் வலதுகைகள் வெட்டி வீசப்பட்டன ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே தெரிந்த இந்த வீர வரலாற்றை முதல் இந்திய விடுதலை போல் நமது தமிழ் மண்ணிலேயே நடந்தது என்ற உண்மையை உங்கள் முன் பதிவு செய்வதில் பெருமை அடைகிறேன் நன்றி வணக்கம் about one of the leader one of the great leader from tirupur was tirupur kumar some are born great some achieve greatness somehow greatness thrust upon them but our tirupur kumar was not born great he achieved greatness he was born in 1904 and his parents were poor weavers nachimuthu and karupai kumar swami was probably called kodikatha kumar or tirupur kumar because he heard the speeches made by gandhi ji gandhi ji's speeches was well impressed him very much so he had a great part in freedom procession in procession they were shouting this slogan bharat mata ki jai instead of warning them not to march with flag the police suddenly started the lathi charge due to this charge due to this charge kumar's skull was broken and even at the time even at the time he was holding the flag firmly in his hands he then fell down unconsciously he was admitted in the hospital but fred brock won the race kumar died on january 10th 9th of 1932 kumar's life symbolizes the indomitable spirit and patriotism of the highest kind not only tirupur kumar and all the freedom fighters and our soldiers such as mahatma gandhi subhash chandra bose sarojini naidu and others fought for us and for the freedom of our country we can never forget their sacrifices they they are not with us now they are not with us but they will remain in our heart last but not least 
I would like to say that I am proud to be an Indian and I love my country. Let us live like our freedom fighters and our soldiers and raise in your life. Thank you for giving this opportunity and thank you for all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Farnishpa. It was a nice uh, talk. We will go to Bhuvaneshwari. Uh, Kausalya, sorry. Uh, no, Bhuvaneshwari, Krishnagiri. Yeah. Sulagiri, rather. பிறந்த சிறந்த மொழிகளுக்கிடையில் சிறந்தே பிறந்த தமிழே ஒருவேளை நான் மீண்டும் இறந்து பிறந்தால் உனை மறவாமல் இருக்க அருவேன் இங்கு கூடியிருக்கும் என் இனிய தமிழுக்கும் அன்பான தமிழ் மக்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கங்கள் இன்று நான் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கும் தலைப்பு சுதந்திரம் மேற்கு நாடு வேட்டையாட கால் எடுத்த காலையில் கல் புடைந்த காலையில் சிலை உடைத்து கலைப்பும் தேசம் என் இந்திய தேசம் அப்படிப்பட்ட இந்திய தேசத்தில் உண்மையான சுதந்திரம் அடைந்தது நம்முடைய இந்திய தேசம்தான் என்பதில் பெருமை கொள்கிறேன் காந்தி வழியில் கண்டெடுத்த அற்புத முத்துத்தான் சுதந்திரம் சாந்த மூர்த்திகளின் சந்நிதியில் எழுதப்பட்ட சரித்திர உயிர்த்தான் இது அது என்னுடைய சுதந்திரம் ஆம் பேச சுதந்திரம் எழுத சுதந்திரம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு வகுத்து கொடுத்த அனைத்து உரிமைகளையும் அனுபவிக்க சுதந்திரம் மேலும் எனக்கு மட்டும் சுதந்திரம் வளர்ச்சி அடைந்தால் போதாது என்னுடைய சுதந்திர தாகம் அதிகம் எனவே நானும் வாழ்ந்து என்னை சுற்றி உள்ளோரும் வாழ வழிவகை செய்து கொடுப்பதே என் சுதந்திரம் ஒளி படைத்த கண்களால் உருவாக்கப்பட்ட சுதந்திரம் உறுதி கொண்ட நெஞ்சினால் தோல் தூக்கப்பட்ட சுதந்திரம் உதிரங்களை உரமாக்கி எழுதப்பட்ட சரித்திரம் அகிம்சையாலும் தியாகத்தாலும் கிடைத்ததே நம் சுதந்திரம் மந்திரத்தாலும் தந்திரத்தாலும் கிடைக்கவில்லை சுதந்திரம் உதிரத்தாலும் உயிர் தியாகத்தாலும் உண்டாக்கப்பட்ட சரித்திரம் போராடி பல நாள் விடிந்ததே ஒரு நாள் அதுவே இந்த சுதந்திர திருநாள் இனத்தாலும் மொழியாலும் நிறத்தாலும் நாங்கள் வேறுபட்டாலும் இந்தியர்களை ஒன்றுபட்டு அன்று இருட்டில் பெற்ற சுதந்திரம் இது இந்தியர்களின் தியாகம் இது ஒற்றுமையின் உதயம் இது ஏம் தி ஸ்டார் அண்ட் ஷூட் தி ட்ரீ நட்சத்திரத்திற்கு குறிவை மரத்தை சுட்டாலும் பரவாயில்லை என்பார்கள் குறிவைப்பதே முக்கியம் நான் குறிவைத்தது நட்சத்திரத்திற்கு சுட்டது மரமா அல்லது நட்சத்திரமா என்பது நடுவருக்கு தெரியும் நான் சுட்டது நட்சத்திரமாக இருந்தால் தொடர்ச்சி செய்வேன் இல்லை என்றால் பயிற்சி செய்வேன் சந்தன காற்றெல்லாம் ஜன்னலில் வீசட்டும் சரித்திரம் நாள் என்று சாதனை பேச வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி Freedom fighters are the people who fought against Britishers to free our country. They are the ones because of whom we celebrate Independence Day. They are the ones who have sacrificed for their nation. Many of the freedom fighters had lost their life during the war of independence. Today, we all have freedom to walk, speak and do whatever we want. However, the situation was not the same when India was ruled by British. 75 years ago, Uh, 75 years back the situation was so different people were not allowed to do anything according to their wish those were the days of struggle hardship and suffering freedom fighters had courage and a love for their motherland to fight against britishers to bring back freedom it does not matter how small their contribution was it does not matter how small their contribution was but everything was significant for revolt against foreigners India has seen many freedom fighters like Mahatma Gandhi, Netashi Jabosh, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmi Bai, Pandit Jawaharlal Nehru, Nana Sahib, Lal Bahadur Shastri, Bhagat Singh and many others. Among those freedom fighters, few choose the path of non-violence while others choose the path of violence. But they all but they all were tried to bring back the freedom of India. Freedom fighters are the symbol of patriotism and bravery. They are the people who did not care about their family but they always care about their country. Freedom fighters were strong pillars of freedom movement throughout the country. The voice they raised against all violence and injustice then the Indians has gifted us with the freedom today. For this we have to face for this they had to face a lot of hardship pain and sacrifice which cannot be compared with anything else. Non cooperation movement by Mahatma Gandhi Indian National Army by Subhash Chandra Bose, Inspiration to Youth by Chandra Sekhar Asad and many others created a wave to unite to unite the whole nation against Britishers. They made our country whatever it is today. 
we all can never forget their contribution to our motherland they will be always remembered for their sacrifice they taught us we indians could find the solution to all problem when we unite and fight back so let us walk on their footprints and bring glory to the country as indian we all are very proud of them and we also must do everything possible which will make our nation proud all we all are need to thank for those freedom fighters and the freedom fighters of the present nation especially our army man thank you sir for giving me a wonderful opportunity and i wish you all a very happy independence day jai hind yeah thank you darshini uh, can we go to kausalya e road yes sir good good afternoon to all today i talk about independence independence is uh, in the india is celebrating its 71st year of independence on august 15 2022 The celebration has been titled Azadika Amrit Mahotsav by Prime Minister Narendra Modi fronted by the Ministry of Culture and the Government of India as we gear up for the biggest festival of democracy on Monday here a few speech ideas to help uh, help you and the kids to perform and celebrate the freedom festival with all pomp and show Independence Day is the biggest festival of democracy for all Indians We celebrate Independence Day every year on August 15 because on this day we got freedom from British rule and elected our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. This is just not to mark our freedom for from the invaders who ruled the country for 200 years, but also to celebrate each Indian's right to live freely and enjoy all other constitutional rights that shine gloriously in the Constitution of India. India is a diverse country. With 28 states over 121 languages and 270 mother tongues, and Independence Day is the day to celebrate this diversity and the sprawling cultures that we cherish and preserve. It is the day to remind all that freedom never comes easily to anyone. It is the day to remember the sacrifice of the millions of freedom fighters who fought bravely against the Britishers, not just to reclaim their land and uh, back. But also to fight the oppression, the elitism, the sheer cruelty of their rule, and the various rights to deprive de- Indian full citizenship introduced by the British Raj. The celebrations begin early in the morning at Delhi Red Fort, where the Prime Minister of India delivers a quick speech and addresses the nation about the development and the policies that the government has introduced and the. Coming efforts that the government has planned to take to boost the nation further. Before arriving at the Red Fort, the PM also visits India Gate to honor the sacrifice of our martyrs by giving a Shraddhanjali. The PM then hoists the tricolour flag in a, in which each colour signifies the different spirit of the nation. While saffron stands for glory and happiness, white is for peace and green is for faith. In that white is for peace and the green is for faith. In the center of the flag, there is an Ashok Chakra that contains 24 evenly distributed spikes. As we celebrate the 75th Independence Day, we remember the glorious sacrifice of our freedom fighters with a hand of on our hearts and promise to maintain the spirit of brotherhood and peace in the nation. We think about all those who are still fighting their own battles against patriarchy, inequality, gender biases, and poverty. We promise to contribute to our free land in the best way possible. Thank you, sir, for giving an opportunity. Yeah, very good, uh, Kausalya. Can we go to Kalamul Hakim? Is there? Yes, sir. Ah, salut. Yed do kipalli lindr payilum payyanda naad gakum. வணக்கங்கள்ாரங்க <laughs> காதுகள் சுதந்திரம் என்ற தலைப்பில் உங்கள் முன்னாள் சில வார்த்தைகள் பேச வந்துள்ளேன் 
ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று விடுதலை காப்பாத்திக்கு முன்னே ஆனந்த கூத்தாடியவர் புரட்சி கவி பாரதி எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார் இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாதல் கண்டேன் என்றார் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை என்று முழங்கிய அவ்வை பாட்டி வாழ்ந்த மண் இது ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கள் அனைவருக்கும் தாழ்வு என்று நாம் புரிந்து கொள்ள ஏறத்தாழ இருநூறு ஆண்டு காலம் அடிமைப்பட்டு கிடந்தோம் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீ கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் நோக்கும் திசையெல்லாம் நாம் அன்றி வேறில்லை நோக்க நோக்க கலியாட்டம் என்று தேவேரிகை கொட்டும் வேளையில் இந்தியா என்றும் பாகிஸ்தான் என்றும் துண்டாகி போயிருந்தது நம் பெருநிலம் டச்சுக்காரர்களும் போட்டி கியூசியர்களும் வணிகம் செய்ய வர ஆங்கிலேயரோ நம்மை ஆளத் தொடங்கிவிட்டனர் என்ன பலம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் என் கையை ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் என்று தன்னிறைவுடன் வாழ்ந்து வந்த நம்மை அந்நியர்களாய் நடத்தினர் சொந்த நாட்டிலே வெள்ளையர்கள் கங்கையும் காவிரியும் விரித்து வைத்த பசுமை பந்தியில் வெள்ளை ஓனாய்கள் பசியாறின இதில் வெட்கமில்லாமல் கப்பலில் வேறு அள்ளி சென்றன உலகமெங்கும் மக்கள் ஆட்சிக்கான குரல் ஓங்கி ஒழித்துக் கொண்டிருந்த நேரம் மகாத்மா காந்தியின் அகிம்சை முறை கண்டே மிரண்டனர் வெள்ளையர் அன்று பர்மாவில் அகதிகளை கொண்டு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அமைத்த இந்திய தேசிய இராணுவமோ வெள்ளையருக்கு பெரும் தலைவலியாயிருந்தது செய்ய அல்லது செத்து மடி என்ற முழக்கம் விண்ணை பிளந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டே ஆகஸ்ட் பதினைந்து அன்று நள்ளிரவில் பெற்றோம் விடுதலையை சுதந்திரத்திற்கு பின்பு மக்களை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரை ஆட்சி செய்யும் முறையே குடியாட்சி எனப்படும் நம் இந்திய நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் குடியரசு நாடாக மாறியது டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாந்த் அவர்கள் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவராக பதவியேற்றார் ஒரு தேசத் தலைவருக்குண்டான எழுத்துரிமை பேச்சுரிமை வாழ்வுரிமை சமத்துவம் யாவையும் பொதுமக்களுக்கு உண்டு என்பதே குடியாட்சியின் சிறப்பாகும் நாம் இருக்கும் நாடு நமது என்பது அறிந்தோம் என்ற பாரதியின் வாக்கு நாமும் எப்பவும் பெற்ற விடுதலையை போற்றுவோம் வாழ்க இந்தியா வளர்க பாரதம் ஓங்கட்டும் நம் ஒற்றுமை நீங்கள் வெற்றி என்ற மூன்றழுத்தை தந்தாலும் சரி தோல்வி என்ற மூன்றழுத்தை தந்தாலும் சரி நான் நன்றி என்ற மூன்றழுத்தை சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஹக்கீம் அடுத்தது யார் பேசுறீங்க உங்க இவங்க இருக்க ஹைடன் பேசுறீங்களா இல்ல நீங்க பார்வையாளரா இல்ல ஹைடன் இல்ல பிளீஸ் பிளீஸ் கேரி ஆன் தென் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் அங்காத தமிழ் என்று சங்கிய முழங்கு என்ற பாரதியின் பாதிகளுக்கு இணங்க தமிழ் தாய்க்கின் முதற்கண் வணக்கங்கள் இந்த விடுத்தலை திருநாள் விழாவை சிறப்பிக்க இத்தகைய போட்டியை ஒருங்கிணைத்த ஐயா கேசவமூர்த்தி அவர்களுக்கும் நடுவர் அவர்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கங்கள் மற்றும் இன்று ஏழு தூக்கி பள்ளி பயிலும் மாணவனே நாளை நாடுகாக்கும் தலைவராவான் என்று சுந்தரின் வரிகளுக்கு இணங்க அனைத்து மாணவர்களுக்கும் என் வணக்கங்கள் எனது வணக்கங்களும் எனது பாரத மணி திருநாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது தின சிறந்த தின நல்வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பூட்டிய இரும்பு கூண்டின் கதவுகள் திறக்கப்பட்டன சீரும் சிறுத்தையே வெளியேவா என்ற பாவேந்தரின் வரிகளுக்கு இணங்க ஆங்கிலேயரிடம் அடிமைப்பட்டு கிடந்த இந்த பாரத மண் ஆயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் பதினைந்தாம் நாள் விடுதலை பற்று சுதந்திர காற்றை சுவாசித்து சுதந்திர பாதையில் தனது முதல் அடியை எடுத்து வைத்தது இந்த பாரத திருநாட்டின் நன்செய் நிலத்தில் வணிகம் செய்ய கொஞ்சம் இடம் கொடு என்று மன்னனிடம் அஞ்சி கெஞ்சி வந்து நின்ற ஆங்கிலேயர்கள் நஞ்சு நிறைந்த வஞ்சகத்தின் அவனின் அடிமைகளாக பால்பட்டு கிடந்த எம் மண்ணிற்கும் மக்களுக்கும் ஏதோ ஒரு நல்லதாவில் சும்மாவா கிடைத்தது சுதந்திரம் பல தியாகச்சுடர்கள் தங்கள் இன்னுரை துச்சமின்றி கருதி நீத்து போராடியதின் பலனே இந்த சுதந்திரம் கட்ட பொம்பன் முதல் கப்பல் ஓட்டிய தமிழனுரை தமிழர்களின் பங்களிப்பு இந்த விடுதலை போரில் ஏராளம் கத்தி இன்று இரத்தம் இன்று யுத்தம் ஒன்று உதவுது என்ற வரிகளை மகாத்மா காந்தியின் வரிகளுக்காங்க உலகிலேயே கத்தியின்றி இரத்தமின்றி விடுதலை பெற்ற ஒரே நாடு இந்தியாவாகும் அது மட்டுமா காந்தியின் அகிம்சையும் சந்திரபோஸின் சர்வாதிகாரமும் நேருஜியின் அறிவும் தான் இதற்கு வித்திட்டது விடுதலை என்று சொல்லும் பொழுது தமிழரின் பங்கு இன்றி அமையாததாகும் ஆம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபதாம் ஆண்டு இன்றைய தென்காசியான நெற்காட்டு சேவல் அன்றைய நெற்காட்டு சேவலை ஆண்டு வந்த எழுபத்தி ஒன்பது பாளையக்காரர்களில் ஒருவரான பூலித்தேவன் தான் அதுக்கு அடித்தளம் வைத்தவன் அது மட்டுமா 
பல வேடிக்கை மனிதர்களை போல் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்று பாதி தனது கவி கவிகளால் ஆங்கிலேயர்கள் ஆங்கிலேயர்களின் பல்லை பிடுங்கி எறிந்தார் ஆரம்ப காலத்தில் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கும் மன்னர்களுக்கும் இடையே ஆட்சி போராக மட்டும் நடந்து வந்த போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்களில் அண்ணல் காந்தியடிகள் தலைமையில் இமய முதல் குமரி வரை இருந்த மக்கள் அனைவரும் ஓரணித்து வந்து அகிம்சை வழியில் போராடியதால் தான் மக்கள் போராக வெடித்தது உலக வரலாற்றிலேயே கத்தியின்றி ரத்தமின்றி வெற்றி கண்ட பெருமை இந்தியாவிற்கே சேரும் நான் பாரதத்தின் எழுபத்தி ஐந்தாவது விடுதலை திருநாள் நடக்கும் இந்த பொன்னான வேளையில் என் இந்திய தேசத்தின் வரலாற்று பக்கங்களை திருப்பி பார்க்க விரும்புகிறேன் கூனி குறுகி கை கட்டி கொண்டு ஆங்கிலேயர்களிடம் இருந்து அடிமையாக இருந்த என் பாரத தேசம் அடிமை தேசம் என்ற இடத்திலிருந்து வல்லரசு தேசம் என்ற இடத்திற்கு போராடி கொண்டிருக்கும் இன்றும் போராடி கொண்டிருக்கிறது இந்த வெற்றிகரம் மாகாணி எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டின் பங் பக்கங்களை நான் திரும்பி பார்க்க விரும்புகிறேன் விண்வெளிக்கு விண்கலம் அனுப்பியது முதல் உலக செஸ் ஒலிம்பியாடு வரை வரை எத்தனை எத்தனை சாதனைகள் புரட்சிக்கள் வளர்ச்சிக்கள் எப்பா ஏரா ஏராளம் இருப்பினும் இந்த எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் நெல்லுக்கு பாய்கின்ற தண்ணீர் புல்லுக்கு பாய்வது போல் சில கலைகளும் மண்டி இருக்கின்றன அதுதான் பெண் அடிமை சாதி வெயின வேற்றுமை நிறவேற்றுமை ஆகும் ஆம் இன்று நம் அனைவரும் சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் நம்மில் பல பேருக்கு சுதந்திரம் என்றால் என்னவென்றே தெரியவில்லை இன்று நாம் கொண்டாடி வரும் சுதந்திர நம் சுவாசிக்கும் சுதந்திர காற்றானது ஏதோ ஒரு தாய் இந்த இந்தியாவின் மூளையில் தன் மகன் தண்ணீர் கொடுத்ததற்காக தன் ஆசி தன் ஆசிரியரால் தாக்கப்பட்டு இறந்து விட்டான் அதற்காக தன் கண்ணீரை சிந்தி கொண்டிருந்து பெருமூச்சு விடும் தாயுடைய மூச்சு என்பது இன்றளவும் மனதை பத பதைக்க வைக்கும் நிகழ்வாகும் பாதுக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத மணி திருநாடு என்ற பாரதியின் வரிகளை உலகமெங்கும் ஒளி ஒழிக்க செய்திட உறுதி கொள்வோம் வாழ்க எம் பாரத தேவி வாழ்க எம் பாரத நாடு வாழ்க வளர்க தமிழ் நன்றி வெரி குட் ஐடன் நல்ல கண்டென்ட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பேன் எல்லாரும் பார்த்துருப்பேன் ஐடன் எப்படி பாரு அடிக்கிற மாதிரி பேசுகிறான் அப்புறம் அவங்ககிட்ட நான் பயப்படாமல் என்ன பண்ணுறது ஸோ எப்பவுமே என்னோட இப்படி தான் பேசுவான் ஐடன் ஓகே வெரி குட் மிஸ்டர் கிரிதர் நெக்ஸ்ட் வீல் கோ டு மிஸ்டர் கிரிதர் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் கிரிதர் சித்திக்கும் தென் தமிழ் திக்கட்டும் பரவட்டும் முத்தமிழ் தாய்க்கு என் முதற்கண் வணக்கங்கள் இந்த விடுதலை திருநாள் விழாவில் எனதுடைய பேச்சை ஆவலுடன் கேட்க வந்திருக்கும் மதிப்பிற்குரிய திரு கேசவமூர்த்தி ஐயா அவர்களுக்கும் என் அன்பிற்கு இனிய மாணவ நண்பர்களுக்கும் எனது அன்பான மாலை வணக்கங்களையும் இந்த பாரத மணி திருநாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது விடுதலை திருநாள் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பூட்டிய இரும்பு கோண்டின் கதவுகள் திறக்கப்பட்டன சீரும் சிறுத்தையே வெளியவா பூட்டிய இரும்பு கூண்டின் கதவுகள் திறக்கப்பட்டன சீரும் சிறுத்தையே வெளியவா என்ற பாவேந்திரின் வரிகளுக்கு இணங்க ஆங்கிலேயரிடம் அடிமைப்பட்டு கிடந்த இந்த பாரதமன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் பதினைந்தாம் நாள் விடுதலை பெற்று சுதந்திர காற்றை சுவாசித்து சுதந்திர பாதையில் தனது முதலடியை எடுத்து வைத்தது இந்த பாரத மணி திருநாட்டின் நஞ்சை நிலத்தில் வணிகம் செய்ய கொஞ்சம் இடம் கொடு என்று எம் மண்ணின் மன்னர்களிடம் அஞ்சி கெஞ்சி வந்து நின்ற ஆங்கிலேயனின் நஞ்சு நிறைந்த வஞ்சகத்தினால் அவனிடம் அடிமைகளாக பாழ்பட்டு கிடந்த எம் மண்ணிற்கும் மக்களுக்கும் ஏதோ ஒரு நல்லிரவல் சும்மாகவா கிடைத்தது சுதந்திரம் பல தியாக சுடர்கள் எங்கள் இன்னுயிரை துச்சம் என கருதி உயிர் நீத்து போராடியதன் பலனே என் சுதந்திரம் கட்ட பொம்மன் முதல் கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் வரை கட்ட பொம்மன் முதல் கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் வரை தமிழர்களின் பங்களிப்போ இந்த விடுதலை போரில் ஏழாரம் சொல்ல போனால் இந்த விடுதலை போர் துவங்கியதே இந்த தமிழ் மண்ணிலிருந்துதான் ஆம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதுகளில் நிற்காட்டும் சேவலை ஆண்டு வந்த பாளையக்காரரான பூலித்தேவன் தான் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து இந்த மண்ணில் முதன் முதலில் புரட்சி விதையை விதைத்தவர் அவர் பின் வந்த வீரமங்கை வேலுநாட்சி ஒண்டி வீரன் மருது சகோதரர்கள் போன்றோர் விதைக்கப்பட்ட அந்த புரட்சி பயிரை தங்கள் செங்குவதி சிந்தி வளர்த்தனர் இந்த நிகழ்வுகள் காட்டு தீயை போலவே பாரதம் முழுவதும் பரவியது இதனால் பாரதத்தில் இருந்த பெரும்பாலான மன்னர்கள் அனைவரும் கிழக்கிந்திய கம்பெனியை எதிர்த்து போர்க்கொடி உயர்த்தினர் ஆரம்ப காலத்தில் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கும் இந்த மண்ணின் மன்னர்களுக்கும் இடையே ஆட்சி போராக மட்டுமே நடந்து வந்த இந்த போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்களில் 
அண்ணல் காந்தியடிகளின் தலைமையில் இமய முதல் குமரி வரை இருந்த மக்கள் அனைவரும் ஓர் அணியில் திரண்டு அகிம்சை வழியில் போராடியதால் மக்கள் போராக வெடித்தது இங்கிருந்துதான் இந்தியா இந்தியாவில் மக்களாட்சி மலர வழிவகுக்கப்பட்டது உலக வரலாற்றிலேயே கத்தி இன்றி ரத்தமின்றி போர் நடத்தி வெற்றி கண்ட பெருமை எம் இந்திய மண்ணிற்கே சேரும் உலக வரலாற்றிலேயே கத்தி இன்றி ரத்தமின்றி போர் நடத்தி வெற்றி கண்ட பெருமை எம் இந்திய மண்ணிற்கே சேரும் நான் பாரதத்தின் இந்த எழுபத்தி ஐந்தாவது விடுதலை திருநாள் விழா நடக்கும் இந்த பொன்னான வேளையில் என் இந்திய தேசத்தின் வரலாற்றின் பக்கங்களை திருப்பி பார்க்க விரும்புகிறேன் கூணி குறுகி கைகளை கட்டி கொண்டு ஆங்கிலேயரிடம் அடிமையாக இருந்த எம் பாரத தேசம் அடிமை தேசம் என்ற இடத்தில் இருந்து வல்லர் தேசம் என்ற இடத்திற்கு வர போராடி கொண்டிருந்த இன்றும் போராடி கொண்டிருக்கும் இந்த புரட்சிகரமான எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளின் வரலாற்றின் பக்கங்களை நான் திருப்பி பார்க்க விரும்புகிறேன் விண்வெளிக்கு விண்கலம் அனுப்பியது முதல் உலக செஸ் ஒலிம்பியா நடத்தியது வரை எத்துணை சாதனைகள் எத்துணை வளர்ச்சிகள் எத்தனை புரட்சிகள் எப்பா ஆனால் ஆங்கிலேயர் காலம் முதல் இன்று வரை இந்தியாவின் மீது படிந்திருக்கும் சில கரைகளும் உள்ளது முளைத்திருக்கும் சில கலைகளும் உள்ளது அவைதான் தீண்டாமை மத இன வேற்றுமை லஞ்சியம் ஊழல் பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் போன்றவை ஆகும் தீண்டாமை வலியவன் எளியவனுக்கு செய்து வைத்த கொடூரம் பிறப்பக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா பிறக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது எங்கிருந்து வந்தது உங்கள் மத இன வேற்றுமை யார் செய்தது இந்த மத இன வேற்றுமை இந்த பாரத மணி திருநாட்டின் விடுதலை தினத்தின் பவள விழாவை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஒரு தாய் தன் மகனுக்காக கண்ணீர் சிந்தி கொண்டிருக்கிறாள் புரியவில்லையா கேவலம் ஒரு தண்ணீர் பானையை தண்ணீர் எடுத்து அருந்தியதற்காக மாணவர்களுக்கு நெறியை கற்றுத்தர வேண்டிய ஆசிரியரே சாதி வெறி பிடித்து தாக்கியதால் அந்த மாணவன் உயிரிழந்த சம்பவம் அரங்கேறி உள்ளது உங்கள் எல்லோரையும் பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் சுதந்திர நாட்டில் சாதி இருக்குமா அல்லது சாதி இருக்கும் நாடுதான் சுதந்திர நாடா சுதந்திரம் என்பது உன் சொந்த நாட்டை நீ ஏ ஆட்சி செய்வது மட்டுமன்று உன் நாட்டு மக்கள் எல்லோரும் சட்டத்தின் முன்னாலும் நீதியின் முன்னாலும் சமம் என்ற நிலை இருக்க வேண்டும் அதுவே உண்மையான சுதந்திரம் எனது முன்னோர்கள் தங்கள் இன்னுயிர் இணைத்து வாங்கி தந்த சுதந்திரம் இது போன்ற கலைகள் முளைத்து மண்டி கிடக்கவா எவ்வளவு கேவலம் இளைஞர்களே எழுச்சி கொள்ளுங்கள் நாளை இந்தியா நம் கையில் இந்தியா அடுத்து தனது நூறாவது விடுதலை தினத்தை கொண்டாடும் முன் இந்த கிளைகளை களைந்தெடுத்து இந்தியாவை பாரனில் உயர்த்தி காட்டுவோம் இந்தியா தனது நூறாவது விடுதலை தினத்தை கொண்டாடும் முன் அதை ஒரு வல்லரசு நாடாக மாற்றுவோம் பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத மணி திருநாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத மணி திருநாடு என்ற பாரதியின் வரிகளை உலகெங்கிலும் ஒழிக்க செய்திட உறுதி கொள்வோமாக வாழ்கையம் பாரத தேவி வளர்கையம் பாரத திருநாட்டின் பெருமைகள் வந்தே மாதரம் சொல்லுங்கள் கம்பீரமாக வந்தே மாதரம் இந்த வாய்ப்பை அழுத்தமைக்கு திரு கேசவமூர்த்தி ஐயாவுக்கு நன்றி யா தேங்க்யூ மிஸ்டர் கிரீதர் கிரீதரும் ஐடனும் ஒரே ஸ்கூலுங்கிறது அப்படி அப்பட்டமாக தெரிஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல இட்ஸ் ஆல் ரைட் கண்டென்ட் இஸ் குட் போத் ஆஃப் யூ கொஞ்சம் அப்படி ஓவர்லாப் இருந்தால் கூட கண்டென்ட் வாஸ் வெரி குட் ரெண்டு பேர் ஒரே ஸ்கூலா நீங்க ஆமா ஆமா கொஞ்சம் நல்லா தெரியுது ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க கண்டென்ட் கொஞ்சம் பேர் கண்டென்ட் நல்லா பேசினா கொஞ்சம் பேர் பேசுறது நல்லா இருந்தது இதுல ஒரே ஒரு சஜஷன் மட்டும் நான் நமக்கு டைம் ஆகி போச்சு அஞ்சே நிமிஷம் எடுத்துக்கலாம் ஒரே சொன்ன இந்த இங்கிலீஷ்ல பேசின நித்யஸ்ரீ தர்ஷினி பனிஷ்பா மோகன்தாஸ் அண்ட் கௌசல்யா இந்த அஞ்சு பேருமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட் அனிஷான்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கு திருவாரூர்ல அந்த அவங்க கிட்ட நான் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் உங்க ப்ரொனன்சியேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுப்பாங்க சி வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் ப்ரொனன்சியேஷன் ஓகே அந்த இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுறீங்க இன்னும் கூட இம்ப்ரூவ் கொஞ்சம் அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் நல்லா இருந்தால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும்னு நான் தோணுது தமிழில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மோர் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் யூஆர் ப்ரொனன்சியேஷன் இஸ் வெரி குட் கண்டென்ட் ஆல்சோ இஸ் வெரி குட் அந்த ட்ரமேட்டிக்காக முதல்ல ஆரம்பிக்கிறீங்கல்ல அது தப்பு இல்லை அந்த ட்ரமா அந்த ட்ராமாவே ஒரு ஒரு ப ரெண்டு மூணு நிமிஷம் எடுத்துடக்கூடாது அது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஐ திங்க் வித் திஸ் வில் க்ளோஸ் த செஷன் பிஃபோர் தட் ஐ வில் ரிக்வஸ்ட் அவர் ஜட்ஜ் uh sindhu to put a few words yeah, she can give her results later but uh, if, if she wants to talk a few words i would be very happy to uh, welcome her thank you uncle uh, good evening to one all present here na sindhu na under third year information technology padikiren btech inge konaveru college of technology kaimathurla padikiren ninga ellarume nalla pesninga avanga speech la romba nalla andachu அதுவும் தமிழ் உச்சரிப்புலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நிறைய பேரோட கண்டென்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு 
இவன் இங்கிலீஷுமே நல்லா பேசுனீங்க பட் இங்கிலீஷோட கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ் வாஸ் ரியலி குட் அவங்களோட ப்ரொனன்சியேஷன் அவங்களோட கண்டென்ட் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸோ இதை வச்சு நான் ஜட்ஜ் பண்ணிருக்கேன் அண்ட் அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே செவன்டி ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க யாராவது அன்மீட் பண்ணி பேசலாம் Thank you. Thank you, Sindhu, uh, uh, for coming over here. Yeah. Close panir lama. Where are you talking about? Sir, I'm talking about Rantan. What are you talking about? Sir, I'm talking about the Kiri Puru. I'm talking about the Kiri Puru. I'm talking about the Kiri Puru. Okay. I'm talking about the Kiri Puru. Okay. Tell me. 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 சாதி மதம் இயக்கின்று வருவது அல்லவோ இந்தியா அப்படி ஒரு பற்றம் பெய்ந்தது அல்லவோ சகோதரரே நீங்கள் சொன்னது பெரிதான் ஆனால் சாதி மதம் இனம் வேறின்றி இருப்பது மட்டுமே அனைத்து மதங்களும் இருப்பது மட்டுமே இந்தியா என்று வலித்தது வலியுறுத்துகிறேன் என்று பட்டமும் பேர் வடித்தது அதற்காக நான் சொல்ல வந்ததை சொல்லிவிட்டேன் இதற்கு நீங்களே விடைய அறிந்து விடைய அறிந்து கொள்ளுங்கள் நல்ல நல்ல ரிப்ளை நவநீத கிருஷ்ணன் எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் இதே மாதிரி சந்திப்போம் இந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நாளைக்கு வரும் ஓகே கிரேட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ